പോകുന്നത് മാക്രിഗേഴ്സ് തിയറി എക്സ് ആൻഡ് തിയറി വൈ ആണ് ഇത് മോട്ടിവേഷണൽ തിയറീസിലെ കണ്ടൻറ്റ് തിയറീസിലെ മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നതാണ് മാക്രിഗേഴ്സ് തിയറി എക്സ് ആൻഡ് തിയറി വൈ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിലെ എബ്രഹാം മാസ്ലോയുടെ തിയറി ഓഫ് നീഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഹേസ്ബർഗിൻ്റെ ടു ഫാക്ടർ തിയറിയും പഠിച്ചു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നതാണ് മാക്രിഗേഴ്സ് തിയറി എക്സ് ആൻഡ് തിയറി വൈ അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം തിയറി എക്സ് ആൻഡ് തിയറി വൈ ആർ തിയറീസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ മോട്ടിവേഷൻ ക്രിയേറ്റഡ് ആൻഡ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഡോക്ടർ മാർഗർ അതായത് തിയറി എക്സ് ആൻഡ് തിയറി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് തിയറീസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ മോട്ടിവേഷൻ ആണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഡോക്ടർ മാർഗർ ആണ് ഹി പ്രപ്പോസ്ഡ് ടു ഡിസ്റ്റിങ് വ്യൂസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് വൺ ബേസിക്കലി നെഗറ്റീവ് തിയറി എക്സ് ആൻഡ് അതർ ബേസിക്കലി പോസിറ്റീവ് തിയറി വൈ അതായത് ഡോക്ടർ മാർഗർ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി നെഗറ്റീവ് ആണ് അതാണ് തിയറി എക്സ് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി പോസിറ്റീവ് ആണ് അതാണ് തിയറി വൈ ഇനി നമുക്ക് തിയറി എക്സ് എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം അണ്ടർ തിയറി എക്സ് മാനേജേഴ്സ് ബിലീവ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻഹെറിൻ്റലി ഡിസ്ലൈക്ക് വർക്ക് ആൻഡ് മസ്റ്റ് ദെയർ ഫോർ ബി ഡയറക്റ്റഡ് ഓർ ഈവൻ കൊയേഴ്സ് ഇൻ ടു പെർഫോമിങ് ഇറ്റ് അതായത് തിയറി എക്സ് അനുസരിച്ച് മാനേജേഴ്സ് വിശ്വസിക്കുന്നത് എംപ്ലോയീസ് വർക്കിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായിരിക്കും അതുപോലെ അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വർക്കിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായിരിക്കും അവരെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് അവർ പെർഫോം ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാണ് തിയറി എക്സ് പറയുന്നത് തിയറി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പെസിമിസ്റ്റിക് ആൻഡ് റീജിഡ് ആണ് അതായത് തിയറി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് വ്യൂ ആയിരിക്കും അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കട്ടിയുള്ള നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വ്യൂ ആണ് തിയറി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി തിയറി എക്സ് എന്താണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അസംഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം തിയറി എക്സിൻ്റെ അസംഷൻസിനകത്ത് ഒന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് എംപ്ലോയീസ് ഡിസ്ലൈക്ക് വർക്കിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് എംപ്ലോയീസിന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല അവർ വർക്കിനെ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും അടുത്തത് അവോയ്ഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് നീഡ് ടു ബി ഡയറക്റ്റഡ് അതായത് അവർ ഒരിക്കലും അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായിരിക്കും തിയറി എക്സ് അനുസരിച്ച് എംപ്ലോയീസ് അവരെ എപ്പോഴും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാവ് ടു ബി കൺട്രോൾഡ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ത്രട്ടൺ ടു ഡെലിവർ വാട്ട് ഈസ് നീഡ് അതായത് എംപ്ലോയീസിനെ എപ്പോഴും കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും ഫോഴ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രമാണ് അവർ വർക്കുകൾ എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒന്നും ഡെലിവർ ചെയ്യില്ല അവർ വെറുതെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു അസംഷൻ ആണ് തിയറി എക്സ് പറയുന്നത് അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീഡ് ടു ബി സൂപ്പർവൈസ്ഡ് അറ്റ് എവറി സ്റ്റെപ്പ് അതായത് ഇവർ തന്നെയൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല എല്ലാ സ്റ്റെപ്പുകളിലും ഇവരെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാണ് തിയറി എക്സ് പറയുന്നത് അടുത്തത് നീഡ് ടു ബി എൻറ്റൈസ്ഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് റിസൾട്ട്സ് അതർവൈസ് ദേ ഹാവ് നോ അംബീഷൻ ഓർ മോട്ടിവേഷൻ ടു വർക്ക് അതായത് ഇവരെപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം റിസൾട്ടുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു അംബീഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോട്ടിവേഷനോ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അംബീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഒന്നും വില്ലിങ്നെസ് ടു വർക്കൊന്നും ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് തിയറി എക്സ് പറയുന്നത് ദർ ഈസ് ലിറ്റിൽ ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് കൺട്രോൾ റിമൈൻ സെൻട്രലൈസ്ഡ് അതായത് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ ഇരിക്കുന്ന സബോർഡിനേറ്റ്സിലേക്ക് വർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് വിഭജിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ ഒരു തിയറി എക്സ് അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വർക്ക് വിഭജിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കുറവായിരിക്കും കൂടുതലും മേളിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ റിമൈൻ സെൻട്രലൈസ്ഡ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഭാഗത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിലോ വേറൊരു പ്രോസസ്സിലോ ഒന്നും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യില്ല അതായത് താഴെക്കിടയിലുള്ള വർക്കേഴ്സ് ഡിസ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായിരിക്കും അവർ മടിയന്മാരായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ സൂപ്പർവിഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് തിയറി എക്സ് പറയുന്നത് തിയറി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് വ്യൂ ആണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിതിനകത്ത് മെയിൻലി മന
തീരെ വൈ ഷോസ് എ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതായത് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് അതായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെക്കടയിലുള്ള ആളുകളെയും കൂടി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് തിയറി വൈ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെക്കടയിലുള്ള ആളുകളെയും കൂടി ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതാണ് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിവിടാം അതായത് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളെയും താഴെക്കടയിലുള്ള ആളുകളെയും കൂടി ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സെൻട്രലൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല തിയറി വൈ അനുസരിച്ച് ആളുകൾക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് അവർ വർക്ക് ചെയ്യും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് അപ്രോച്ചാണ് തിയറി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത അസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് അസ്യൂംസ് ദാറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ആർ ഹാപ്പി ടു വർക്ക് ആർ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റീവ് ആൻഡ് എൻജോയ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതായത് ഈ ഒരു തിയറി അനുസരിച്ച് എംപ്ലോയീസ് വർക്ക് അതായത് സന്തോഷത്തോടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരിക്കും അവർ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അവർ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് അത് ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായിരിക്കും അവർ അത് അതിനെ എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഏറ്റെടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യും എന്നാണ് തിയറി വൈ പറയുന്നത് അടുത്തത് തിയറി അടുത്ത ഈ തിയറി പറയുന്നത് ടേക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ആർ മോട്ടിവേറ്റഡ് ടു ഫുൾഫിൽ ദ ഗോൾസ് അതായത് ഇവർ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും അതുപോലെ ഗോൾസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്വയം മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇവർ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കും എംപ്ലോയീസ് എന്നുള്ളതാണ് തിയറി വൈ പറയുന്നത് അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീക്ക് ആൻഡ് അസെപ്റ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡു നോട്ട് നീഡ് മച്ച് ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഇവരെപ്പോഴും റെസ്പോ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുന്നവരായിരിക്കും അതായത് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് സന്തോഷമുള്ളവരായിരിക്കും അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഒത്തിരി ഡയറക്ഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർ സെൽഫ് ഡയറക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും സെൽഫ് ഡയറക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അതുപോലെ സെൽഫ് ഡയറക്റ്റഡും അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡും ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് തിയറി വൈ അനുസരിച്ച് എംപ്ലോയീസ് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് കൺസിഡർ വർക്ക് അസ് എ നാച്ചുറൽ പാർട്ട് ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് സോൾവ് വർക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഇമാജിനേറ്റീവ്ലി ഇമാജിനേറ്റീവ്ലി അതായത് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈഫിൻ്റെ ഒരു നാച്ചുറൽ പാർട്ടാണ് എന്നാണ് ഈ തിയറി വൈ അനുസരിച്ച് എംപ്ലോയീസ് വിചാരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവർ വർക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഇമാജിനേറ്റീവ്ലി ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിവുള്ളവരായിരിക്കും പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ടെൻസ് ടു ബി മോർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അത് അതായത് തിയറി എക്സിനേക്കാളും തിയറി വൈ ആണ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് വൈ ടൈപ്പ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ പീപ്പിൾ അറ്റ് ലോവർ ലെവൽസ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് ഹാവ് മോർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതായത് വൈ ടൈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വൈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പീപ്പിൾ അതായത് ലോവർ ലെവൽസിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ എല്ലാവരും ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടുകയും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് കൂടുതൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കിട്ടുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ തിയറി എക്സ് അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ആ തിയറി എക്സ് അനുസരിച്ച് ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മടിയന്മാരായിരിക്കും അവർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിലൊന്നും വലിയൊരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ തിയറി എക്സ് അനുസരിച്ച് എംപ്ലോയീസിന് കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷെ തിയറി വൈ അനുസരിച്ച് എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ അതൊരു പോസിറ്റീവ് അപ്രോച്ചാണ് എംപ്ലോയീസിന് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതായത് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവരായിരിക്കും അവർ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കും സെൽഫ് ഡയറക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ അതായത് ലോവർ ലെവൽസിലുള്ള ആളുകളെയും കൂടി ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റൈലാണ് തിയറി വൈ അനുസരിച്ച് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളിത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് എന്താണെന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓവർ വ്യൂ ആയിട്ട് നോക്കാം അതായത് ഡോഗ്ലസ് മാക്രിഗറാണ് തിയറി എക്സ് ആൻഡ് തിയറി വൈ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തിയറി എക്സ് അനുസരിച്ച് തിയറി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെസിമിസ്റ്റിക് വ്യൂ ആണ് അത് റിജിഡ് ആണ്
പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ തിയറി എക്സിൽ അത് കിട്ടുന്നില്ല കാരണം തിയറി എക്സ് അനുസരിച്ച് പറയുന്നത് എംപ്ലോയീസും അടിയന്മാരായിരിക്കും അവർക്ക് ഒന്നും സ്വയമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് തിയറി എക്സ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തിയറി എക്സിൽ സെൻട്രലൈസേഷൻ ആയിരിക്കും അതായത് ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് തിയറി വൈ അനുസരിച്ച് എല്ലാ തട്ടുകളിലിരിക്കുന്ന ആളുകളെയും ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് തിയറി എക്സ് ആൻഡ് തിയറി വൈ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഡോക്ടർ എസ് മാഗ്രിഗറിൻ്റെ തിയറി എക്സ് ആൻഡ് തിയറി വൈ ആണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്ക